por ti, por mim, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo planeta, pelo nosso futuro. Aplica sempre os 7 R's. Reduz, reutiliza, recicla, recupera, recusa, repensa e respeita. E com isto desejo-vos um feliz Natal. Mas vamos transformar cartão e papel numa casinha para prenda ou decoração neste Natal para que seja sempre mais sustentável, para que tenhamos realmente, na realidade, um futuro. Tudo isto é aproveitamento, não há desperdício e certamente faremos uma prenda muito bonita. Sigam-me neste vídeo, chamo-me Carla Souza, eu sou a cara e a voz por trás da Reinvented Art e adoro aproveitar materiais e transformá-los em algo bonito. Vamos começar por utilizar um dos lados de uma caixa de cartão. Estas são as caixas que trouxe do Lidl e sobre as quais já tenho aqui no canal dois vídeos e vou deixar os links de todos os vídeos na descrição. Inicialmente comecei por fazer o embrulho prenda do vídeo anterior, mas como o cartão é muito grosso, o fundo não estava a ficar bem e comecei a cortar, a cortar, até que percebi que cortei do lado errado. Assim sendo, como o papel imita a madeira e não gosto de desperdício, acabei a cortar o fundo e a ficar com a casinha na mesma. Mas em vez de fazer um embrulho prenda, decidi fazer uma casinha decorativa. Como decidi aproveitar a furação que a caixa tem, a primeira coisa a fazer foi perceber quanto teria cada lado. Medi de meio da furação até meio da outra furação e tem quase 16 cm. Basta dividir por 2 e ficamos com 8 cm para os lados. Caso não tenham este cartão com furação, podem aproveitar qualquer tipo de cartão que possam ter em casa. Neste caso, a minha casa tem 13,5 cm de altura. Esta casinha é uma versão, digamos, mais elaborada, mas no próximo vídeo veremos como podemos simplificar e ter opções diferentes. O próximo passo é vincar os lados. Pode ser feito com uma vincadeira ou com uma lima das unhas. Virar o cartão contra a régua ajuda a fazer a marcação. Aqui ainda me podem ver a medir o fundo, mas vamos passar isso à frente. Depois, nos lados da casinha que tem as furações, no topo, fazemos uma marcação aos 4 cm. Em todas as laterais, medi a partir do topo 4 cm. Nas faces com o furo, vamos unir da lateral ao topo. Nas faces que não têm o furo, unimos de lateral a lateral. Assim, fazemos o recorte para encaixar o telhado. Neste exemplo, e tal como aconteceu com o embrulho prenda, apenas preciso de 4 lados e não vou deixar 2 cm extra para colar e fechar a caixa. Se o vosso cartão for mais fino, podem querer essa opção, tal como podem ver no desenho aqui. Sem dúvida que, como aproveitei as furações, tem um retângulo de 32 cm de largura por 3,5 de altura. No entanto, podem sempre fazer uma casinha mais pequena. Depois é só recortar o excedente da parte superior. De seguida, recortei o telhado. Vamos precisar de um retângulo de 10 por 14 cm. Vincamos aos 5 cm. Colamos a lateral, bem como colamos o telhado à nossa casa decorativa. Agora vamos fazer a base da nossa casinha. Precisamos de mais um cartão com 26 cm por 19. No lado com 19 cm, marcamos e vincamos 2 cm de cada lado. Viramos do outro lado, ou seja, o lado com 26 cm, e marcamos e vincamos aos 2 cm, 12 cm, 14 cm, 24 cm. Deixamos apenas as abas dos 14 aos 24. A vossa base deverá ser igual ao esquema. Se precisarem de algum dos esquemas apresentados, por favor, peçam por e-mail. Cortamos as abas excedentes. Uma vez mais, como este cartão é muito grosso, não deixei qualquer aba para colar. Se o vosso cartão for mais fino e não for possível colar pelas beiras, serão necessárias as abas. 
passamos a colar a nossa base com cola quente. Como o cartão é bastante resistente, senti que demorei um pouco mais nos cantos mais pequenos. Basta segurar na caixa até a cola arrefecer. Vamos lá ver quem é que está atento. Quando disse que não deixei a aba, estava a brincar. Deixei apenas esta aba traseira para dar mais resistência à nossa base. Agora é só colar a casa à base. Se preferirem, esperem pelo passo seguinte, pois vou forrar a base. Para além disso, ignorem as flores amarelas e a fazer uma árvore florida, mas decidi fazer árvores de Natal. A árvore com as flores ficará para um próximo vídeo. No vídeo anterior disse que estava a fazer dois projetos ao mesmo tempo, por isso, apesar de já ter dito que já tinha colado o telhado, afinal estou a colá-lo agora, mas com outro tipo de cartão, ou seja, cartão canelado. Este cartão canelado é apenas um bocado de cartão das caixas, ao qual retirei uma camada para expor o canelado. Por fim, achei que deu um ar bem bonito. Ora, digam lá se a nossa árvore florida não ficou muito bonita. Deixem tudo nos comentários. Depois, com mais um bocadinho de cartão, medi junto da casinha a olho e recortei um retângulo para fazer de porta, arredondando os cantos superiores. Quem não tiver caixas com furação, pode fazer a janela ou janelas desta forma. Como viram, fiz exatamente a mesma coisa com a porta, ou seja, retirei uma camada para expor o cartão canelado. E basta colar a porta também. Desta forma, como a casa parece madeira, a porta fica diferente. Estou já a desenhar um círculo num pedaço de caixa de cereais ou bolachas, um cartão mais fino e a recortei. Dobramos em 4 e vamos recortar. Aproveitamos apenas um quarto do nosso círculo para fazer um cone para a nossa árvore de Natal. Como achei que ficou muito pequenina, decidi cortar um quarto de círculo numa outra caixa. Como é uma caixa quadrada, é fácil fazer a marcação. Recortamos, fazemos mais um cone e colamos. Cuidado com os dedinhos! Depois, para disfarçar a emenda da união, colei umas tiras de papel do Código Civil antiguinho, que aqui tenho, com uma mistura de cola branca com água. Pode ser qualquer tipo de papel de rascunho com letras, até mesmo papel de jornal ou publicidade. Se não se importarem com a emenda, podem ignorar este passo. Eu acho que dá um outro acabamento à peça e vai permitir que seja mais fácil pintar. Enquanto as árvores secam, como não gosto de ver o cartão branco, decidi forrar a base com papel de caixa de sapatos, aquele de papel que está lá dentro, e a mesma mistura de cola branca com água. Este papel é excelente, pois vai criar textura uma vez que o vamos colar enrugado. Talvez tivesse sido mais fácil forrar a primeira base e depois colar a casa, mas é a primeira vez que faço este tipo de peça e vamos aprendendo ao longo do caminho. Não se preocupem muito com o acabamento do fundo, pois vamos colar a nossa mensagem aqui. Se gostarem de trabalhar com papel e cartão, tem aqui no canal uma lista de reprodução dedicada a este tema, com muitas dicas e ideias que podem aproveitar. Na árvore pequenina, decidi enrolar aproveitamento de lanche. Não se esqueçam de ver aqui no canal os projetos já feitos com este tipo de aproveitamento. Assim sendo, vamos enrolar à volta da nossa árvore, colando uns pingos muito pequeninos de cola quente para que a lã não saia do sítio. Vamos cruzando o fio ou enrolando em direções opostas para criar um padrão diferente. Rematamos para dentro. Depois, na árvore maior, vamos fazer desenhos com a própria cola quente. Decidi fazer umas espirais. Não precisamos de perfeição, mas sim criar algo ao vosso estilo. Este é um efeito que eu gosto muito e cria efeitos muito engraçados depois de aplicarmos as tintas. Este poderia ser feito também com fio de lá mais grosso ou com outros materiais, mas desta forma é mais rápido e como a árvore é pequena, apenas precisamos de um bocadinho de cola. Tenham muito cuidado, pois como o cartão é fino, a cola quente vai aquecendo a nossa peça. Foi por isso que decidi ir buscar uma pinça para segurar na árvore. Pintei as duas árvores com tinta acrílica pastel branca, mas poderia ser com tinta acrílica branca normal ou guache ou outra que tenham aí em casa. A tinta pastel é diferente na medida que fica com um tom mate. Quem me assiste aqui no canal já sabe do problema da tinta branca. Ainda não encontrei a solução ideal para este caso. Mal saiba, eu aviso. Basta aplicar uma camada e já está. 
Mesmo que se veja as letras, caso a tinta seja mais fina, não tem mal, pois fica na mesma interessante, por isso é que forro com este papel, fica sempre bem. Passamos já à pintura da base. Usei a mesma tinta em toda a base. Não precisam de tapar todos os buraquinhos, mas sim apenas uma camada. Depois decidi aplicar umas pinceladas com pincel seco na casa e no telhado. O que é isto do pincel seco? É assim, molhamos o pincel na tinta, retiramos o excesso e com um nadinha de nada de tinta no pincel vamos dar as nossas pinceladas. Desta forma a tinta aplicada é mesmo muito pouca e não vai cobrir o que está por baixo, mas sim dar mais textura e interesse à peça. Porquê é que decidi fazer isto? Apesar de gostar imenso da impressão do cartão, parecia que não estava a combinar muito bem com o resto da peça, pois a impressão é demasiado acetinada. Fica a dica para as vossas peças, caso se encontrem nesta situação. Olhem só como retirei a camada para expor o cartão canelado. Já que estava gravado, aqui fica. Já estamos na fase de acabamentos. Vou colocar um pouco de patina prateada nas árvores. Ups, a erva é tão pequena que até vou. Se não tiverem patina, pode ser tinta prateada ou cinza com a técnica do pincel seco, até obterem o mesmo efeito. Depois vou fazer o mesmo na árvore grande. Vejam só os efeitos que são criados. Até vou deixar na velocidade normal de gravação para que possam ver com mais pormenor. E depois também apliquei na base para fazer a união entre o cinza da casa e das árvores. E já de seguida unimos tudo com um sentimento. O que acharam deste efeito com a patina a fazer sobressair os desenhos criados com a cola quente? Deixem tudo nos comentários. Com as diferentes criam efeitos diferentes, mas sempre muito bonitos. Vamos lá ver se ainda consigo trazer mais cores no próximo vídeo, ainda dedicado ao Natal. Ai, ai, o tempo é tão pouco. Depois escrevi um sentimento com a minha Cricut. É verdade, a máquina não corta apenas, mas também vinca e até escreve. Estou também a aplicar a patina nas bordas. Poderia ser tinta, tinta em pastel, que também uso muito, lápis de cor, até mesmo com carimbos. Tenho vários vídeos aqui no canal com esta técnica. Colamos o sentimento e também um coração em barro, que já estava pronto há muito tempo, mas poderia ser cartão pintado. E assim sendo, como podem ver, daquilo que poderíamos considerar como lixo, fizemos uma prenda ou uma decoração muito bonita, cheia de amor para dar a todos os familiares ou amigos. E só me resta agradecer a vossa presença no canal e vejo-vos já já de seguida no próximo vídeo. Beijinhos!